Uh, I'm going to share with you right now. There is a screen sharing. You can see this one, the topic for today is the principles of journalism. So that's the topic that I'm going to put in front of you, the principles of journalism. Journalism ke kuch principles hai aur uh, kuch now se das alag alag principles se wo aaj am discuss karte hai. Maybe at least four or five we will talk about in today's session. Now, what are these principles of journalism? Let's begin with the statement of purpose. After extended examination by journalists themselves of the character of journalism at the end of the 20th century, we offer this common understanding what defines our work. The central purpose of journalism, now look at this, the one which is the bold letter. The central purpose of journalism is to provide citizens with accurate and reliable information they need to function in a free society. Right? The central purpose of journalism is to provide citizens with accurate and reliable information provide kare, jo function karne ke liye baut zaruri hai ek society in a free society. This encompasses myriad roles helping define community, creating common language and common knowledge, identifying the community's goals, heroes and villains, and pushing people beyond complexity. This purpose also involves other requirements, such as being entertaining, serving as watchdog, offering voice to the voiceless. Such a beautiful definition, this thing. अगर आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर इसको देखोगे अगर आपके पूरे काम को शब्दों में बयान करें तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आप क्या क्या करते हो एज जर्नलिस्ट राइट आप कम्युनिटी के बारे में आप एक कॉमन लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हो आप एक कॉमन नॉलेज क्रिएट कर रहे हो कम्युनिटी के गोल्स के बारे में वर्कआउट कर रहे हो आपके इर्द गिर्द जो हीरोज है विलन्स है उनके बारे में बता रहे हो Complacency ke beyond aap logo ko push kar rahe ho, matlab difficult situations ko handle kaise karna hai, wo bata rahe ho. Dusre requirements, jaysay ki unko entertainment ke baar mein bhi thoda baut jankari diya ja raha hai to that movies and some entertaining sports and all serving as a watchdog. Watchdog here means someone who takes care by looking at, okay? Matlab aap kisi ke upar nigrahani rakh rahe ho, jaysay ki वो पर्सन गलत ना करे यू आर वर्किंग एज सीसीटीवी कैमरा एज इट टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स इन द सोसाइटी ऑफरिंग वॉइस टू द वॉइसलेस आप आवाज दे रहे हो आप एक आवाज बनकर बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रहे हो जो कि मतलब सबके सामने बोल नहीं पाते हैं तो एक जर्नलिस्ट का रोल देखो कितना खूबसूरती के साथ इन सभी बातों को चार पांच लाइन में बताया गया है अभी यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रिंसिपल्स ये सब एक चीज है ओवर टाइम जर्नलिस्ट हैव डेवलप्ड नाइन कोर प्रिंसिपल्स टू मीट द टास्क दे कंप्राइज व्हाट माइट बी डिस्क्राइब्ड एज अ थियोरी ऑफ जर्नलिज्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म Okay, like we have got the topics in your journalism in this uh, last sem of sports journalism, magazine journalism, photo and travel journalism. लेकिन वो सब चीजों के साथ आपको ये principles of journalism भी समझना बहुत important है. अभी एक-एक देखते हैं हम. We'll just do the post mortem of it one by one. The first one, journalism's first obligation is to the truth. सच्चाई जो हम कहते हैं. Okay, look at this. Democracy depends on the citizens having reliable, accurate facts put in a meaningful context. Citizens ko, jo bhi desh ke log hai, un sabhi ko sahi in jankari pochna chahiye. Journalism does not pursue truth in an absolute or philosophical sense, but it can and put pursue in a practical sense. See, when you are learning these things, mein aapko ek chiz recommend karta hoon, जब भी आप अपने ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर आप उसके अंदर हायर स्टडीज करते हो 
जब भी हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करते हैं ऑलवेज मेक श्योर उसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स लिख के रखो जैसे कि अभी यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म हम पढ़ रहे हैं मैंने स्टार्टिंग में एक अच्छा डेफिनेशन दिया है जर्नलिज्म के बारे में वो अपने नोट्स उसे लिख के रखो और चीजों को याद रखने के लिए ये की सेंटेंसेस जो है नंबर वन जर्नलिज्म फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द ट्रूथ नाउ यू बींग स्टूडेंट ऑफ मास मीडिया एंड जर्नलिज्म इतना तो उम्मीद तो जरूर होगा कि आपसे आप वो एक सेंटेंस को लेकर खींच कर कम से कम पांच छ सात आठ सेंटेंसेस बना ही लोगे इज इट और नॉट आई मीन दिस वन टाइटल जर्नलिज्म फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द ट्रूथ अगर आप इतना भी पढ़ोगे ना खास तौर पर जब आपको कंसेप्ट में ज्यादा कुछ थियोरी नहीं है मैं आपको ये टॉपिक के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम में लिखने की बात के बारे में बात कर रहा हूं ओके वेन यू आर राइटिंग इन द एग्जाम यू जस्ट लाइक नोट डाउन दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बस उतने चीजों को याद रखो उसके अंदर लाइक यू स्टडी आपको ये पूरा पढ़ना है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन आपको अपने शब्दों में इसको व्यू करना आना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू ई ए वी ई व्यू आपको सेंटेंसेस खुद से खुद बनाना आना चाहिए सो दैट्स हाउ इट शुड बी डन ओके डोंट ट्राई टू राइट और मग अप एज इट इज एंड पुट इन योर आंसर पेपर बिकॉज इफ यू डू दैट यू मे मिस द थ्रेड ऑफ द स्टोरी आपका ओरिजिनलिटी वहां पर नजर नहीं आएगा या आप टॉपिक को पढ़ो पैराग्राफ्स को पढ़ो समझो आप अपने वर्ड्स में लिखो समझ में आ रहा है वट आई एम ट्राइंग टू टेल यस सर या सो जस्ट द टाइटल आपने देखा होगा जर्नलिस्ट फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द ट्रूथ अभी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द जर्नलिस्ट टू बी वेरी मच ट्रूथफुल बिकॉज द सिटीजन ऑफ द नेशन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दम point number 1 being truthful is a kind of of being a loyal to the people across not only the country but also across the globe so aise aap apne sentence ko banate jao bas aur ek cheez ko agar aap padhoge to aapke paas points mil jayenge abhi dekho maine kuch points ko yahan par bold mein likha hai now let's read that particular sentence the journalists try to convey a fair and reliable account of their meaning valid for now subject to further investigation now there involves lot of investigation also journalists should be as transparent as possible about sources and methods so audiences can make their own assessment of the information even in a world of expanding voices accuracy is the foundation upon which everything else is built again accuracy what do you mean by accurate means absolutely perfect to the dot to the point or agar aap accurate ho apne awaaz mein aap jo bhi likh rahe ho ya fir jo bhi bol rahe ho that's the world in a world of expanding voices accuracy is the foundation upon everything else upon which everything else is built like context interpretation comment criticism analysis and debate so like this all these things come into action when you are accurate the truth over time emerges from this forum a citizen encounters an ever greater flow of idea they have more need not they have more need not less for identifiable sources dedicated to verifying that information and putting in its context now look at the last sentence as citizens encounter kya encounter karte what does you mean by encounter here encounter matlab us cheez ke us cheez ko matlab face karte kaun sa cheez ko face karte citizens and ever greater flow of data बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है लाइक यस्टरडे व्हेन आई वाज सर्फिंग ऑन द इंटरनेट ऑन द यूट्यूब चैनल मतलब टैगलाइन एक चैनल का बहुत अच्छा रेप्यूटेड चैनल का लगाया हुआ था 
और ये लिखा जा रहा था बार बार कि लाइक चौदह जनवरी से लाइक वंस अगेन कंप्लीट लॉकडाउन लाइक सो मेनी वीडियोस वेर मेड ऑन इट सो दिस इज मोर लाइक एज अ सिटीजन वेन यू लुक एट दो वीडियोज मतलब उसका सिर्फ you you have not opened the video just you have seen the from the outside only you would feel that kitna sach hai ye baat lekin wo jo bhi videos banaye kitne fake hote hain right and it leads to lot of it leads to lot of confusion in the minds of the people so then usko check karne ke liye log kahan par jate hain reliable source ke upar jate hain they go to the main media house because there are many fake media houses who are like just for the viewership of their channel they try to put any video aur usko mast ek samne like you know the front page photo laga dete hain taki log usko click kare so that should not happen so wo log bhi jo youtube par videos bana ke dal rahe hain wo bhi ek type ke journalist hi hai especially when they are trying to give a news right but when you are not true then you are not a journalist इन फैक्ट ऐसे वीडियोस के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट इफ समन टेक्स एन एक्शन फॉर मेकिंग द फेक वीडियोस दैट पर्सन विल बी सूट स्ट्रेट अवे ओके सो लाइक पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट ऑल दिस थिंग्स एंड एट द सेम टाइम नो वन डज इट टेक इट फॉर लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग इट है बट इफ यू रियली इन टू द मीडिया प्रोफेशनल एज अ जर्नलिस्ट then one has to take care of being truthful and not doing the not putting the news or maybe any information which is not appropriate look at the second point its first loyalty is to citizens wafadar hona kisi kisko hona hai citizens matlab jo desh mein rehte hain ve logo ko unko loyal hona chahiye journalist ke taur par while news organization answer to many constituencies including advertisers and shareholders the journalist in those organization must maintain allegiance to citizens and larger public interest above any other if they are to provide the news without fear or favor right journalists alag alag logo ke sath me contact me aate hai shareholder ke sath advertisers ke sath constituencies ke sath lekin unka main motto jo hota hai जो मेन मोटो होना चाहिए वो है सिटीजन के लिए फायदेमंद हो लाइक बिकम अ पीपल्स माइंड पीपल्स मैन द कमिटमेंट टू सिटीजन फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी द इम्प्लाइड कन्वेनियंट दैट टेल्स द ऑडियंस द कवरेज इज नॉट स्लांटेड फॉर फ्रेंड्स और एडवर्टाइजर्स नो देर आर सम लाइक बिग बिग वर्ड इन दिस आई टेल यू वॉट आपको ये जो शेयर किया जा रहा है स्क्रीन पर इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे सो डोंट वरी अबाउट इट ऑफ ऑफ रीडिंग इट आई बी प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स टू यू एज वेल ओके वंस वी आर अप विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ ऑल डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी हैव गॉट आई बी शेयरिंग विथ यू ऑल commitment to citizens also means journalism should present a representative picture of all constituent groups in society ignoring certain citizens has the effect of this and franchising them okay to matlab kuch agar aap citizens ko ignore karte ho aur sirf advertising ke upar hi concentrate karte ho apne fayde ke bare mein sochte ho so then what you are doing you are doing this and franchising of the citizens where you are trying to keep yourself away from the requirements of the citizens unke उनके अच्छाई के बारे में आप काम नहीं कर रहे हो द थियोरी अंडरलाइन द मॉडर्न न्यूज इंडस्ट्री हैज बीन द बिलीव दैट क्रेडिबिलिटी बिल्ड अ ब्रॉड एंड लॉयल ऑडियंस क्रेडिबिलिटी जो है ब्रॉड और लॉयल ऑडियंस को बिल्ड करता है एंड दैट इकोनॉमिक सक्सेस फॉलोज इन टर्न इन दैट रिगार्ड द बिजनेस पीपल इन अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मस्ट नर्चर not exploit their allegiance to the audience ahead of the considerations okay in that regard matlab uska matlab uska matlab ye hai ye dekho last ke char lines ek baar main fir se samjhata hu the theory underlying the modern news industry has been the belief that 
मॉडर्न न्यूज इंडस्ट्री का जो थे है मतलब जो वर्कआउट है वो इस बात पर काम करता है कि दैट क्रेडिबिलिटी बिल्स अ ब्रॉड एंड लॉयल ऑडियंस प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी मतलब श्रेय देना टू गिव लाइक द क्रेडिट टू समथिंग उसके वजह से क्या होने वाला है ब्रॉड एंड लॉयल ऑडियंस बनेगा एंड दैट इकोनॉमिक सक्सेस फॉलोज इन टर्न एक बार आप लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हो तो उसके बाद आपको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं और आपका साथ में इकोनॉमिक गेनिंग भी हो जाता है अगर ऐसे होना है इन दैट रिगार्ड द बिजनेस पीपल इन अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसे चाहते हो कि जहां पर आपको क्रेडिबिलिटी मिले और उसके साथ आपका ग्रोथ हो अगर आप ऐसे चाहते हो तो मतलब जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं ऑल्सो मस्ट नर्चर नॉट एक्सप्लॉय देर एलिगेंस टू द ऑडियंस अहेड ऑफ अदर कंसिडरेशन लास्ट के पांच छह सात वर्ड्स जो है नॉट एक्सप्लॉय देर एलिजेंस टू द ऑडियंस समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देर अपने ऑडियंस का जो विश्वास है आपके ऊपर उसको तोड़ना नहीं चाहिए यहां पर आप अपने वर्ड्स के तौर पर लिख सकते हैं इफ द जर्नलिस्ट वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड रेप्यूटेशन एंड ग्रोथ देयर क्रेडिबिलिटी नीड्स टू बी टेकन केयर एंड एट द सेम टाइम दे शुड नॉट डिसीव और डिसीव द ऑडियंस बस आप इतना भी लिखोगे तो भी वही बात है ओके यू कैन पुट द थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स बस आपको कंसेप्ट समझना आना चाहिए ओके okay, पहले दो पॉइंट समझ में आया द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन द फर्स्ट वन वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ यस सर यू नीड टू बी ट्रू एंड द सेकंड वन इज यू नीड टू बी लॉयल टू द सिटीजंस देयर Okay, now let's look at this third one, and we will look at this third one, and we'll stop the session for the day. Let's let's look into it once again. Its essence is a discipline of verification. ये दो pictures आपके screen पर जो दिख रहे हैं, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो क्या है. Let's let's read it. Journalists rely on a professional discipline for verifying information. कोई भी इंफॉर्मेशन सी व्हाट आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ जर्नलिज्म इज दैट जर्नलिज्म इज बेस्ड अपॉन थ्री डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फर्स्ट वन इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सेकंड वन इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग दैट मींस एडिटिंग एंड ऑडिटिंग काइंड ऑफ अ थिंग एंड द थर्ड वन इज टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल राइट और नॉट पहला इंफॉर्मेशन को लेके आना और ये जब इंफॉर्मेशन लेके आते हैं तो उसको वेरीफाई करना जर्नलिज्म रिलाय ऑन अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन फॉर वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन कि बात सही है या फिर नहीं है हाँ मेरे को कोई किसी ने बोल दिया मैं डायरेक्टली उसके बारे में लिख दू या फिर कोई चैनल पर बोल दू ये गलत है पहले उसको वेरीफाई करना बहुत सही रीजन डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन वन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ओरिजिनली इवोल्व इट डज नॉट इंप्लाई दट जर्नलिस्ट आर फ्री ऑफ बायस it called rather for a consistent method of testing information a transparent approach to evidence precisely so that personal and cultural biases would not undermine the accuracy of the work that's it if you just want to put the sentence here the consistent method of testing information is important so as to avoid any kind of bias bias matlab ooch neech matlab galat tarike se uh, मतलब किसी को फेवर करना किसी को फेवर नहीं करना दैट इज ऑल बायस उस चीज को दूर रखना है तो आपको कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन को टेस्ट करना आना चाहिए अभी देखिएगा यहां पर आगे लिखा गया है द मेथड इज ऑब्जेक्टिव नॉट द जर्नलिस्ट मेथड जो है वो ऑब्जेक्टिव है वो जर्नलिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब मेन पर्पज क्या है मेथड को समझना मेथड को फॉलो करना बहुत जरूरी है सीकिंग आउट मल्टीपल विटनेसेस अभी कौन से कौन से मेथड्स है देखिए यहाँ पर बहुत सारे विटनेस को आपको जाकर इंक्वायरी करना है कि वाकई में ये चीज ऐसे है डिस्क्लोजिंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट सोर्सेस आपको कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन मिला है उसके बारे में डिस्क्लोज करना 
मतलब इसके बारे में जानकारी निकालना और आस्किंग वेरियस साइट फॉर कमेंट लाइक यू कैन आस्क फॉर द पीपल अबाउट देयर कमेंट All signal such standards, standards of verification. This discipline of verification is what separates journalism from other modes of communication. ये जो है verification करने का काम दूसरे modes of communication से अलग करता है journalism को such as propaganda, fiction or entertainment. However, the need for professional method is not always fully recognized or refined. वैसे भी ये जो प्रोफेशनल मेथड है हमेशा मतलब सही होता है ये बात भी नहीं आप कभी कभी बहुत रिफाइन करने की कोशिश करो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है तो वो बात अलग है लेकिन आपको इस चीज के ऊपर वर्कआउट करना ही चाहिए आपको अपने ये टेस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यू हैव टू टॉक विद द पीपल अक्रॉस you have to talk to the witnesses you have to look into the reliable sources you have to get the comments of the people then only you would be called as to the perfect journalist that's what the discipline of verification is while journalism has developed various techniques for determining facts journalism ne alag alag uh, techniques ko banaya hai develop kiya hai facts ko determine karne ke liye for example it has done less to develop a system for testing the reliability of journalistic interpretation like ye bahut alag alag type of techniques hai jab main aapko techniques ke bare mein bataunga tabhi we will look into it the techniques that the journalist use for testing the hypothesis ye apne research methodology mein rehta hai ye sab cheez hai like when you are doing research of it first you have to create uh, the hypothesis then you have to go to the reliable source then the testing happens and then it comes into the verdict so they are like research methodology ke andar ye sab part hote hain okay so it has done less to develop a system for direct testing the reliability of journalistic interpretation so this is what uh, this verification is all about ye picture abhi main aapko bata raha hu ki wo elephant ka upar sirf shape hai brown color mein lekin अगर आप उसको अच्छी तरीके से चिजल आउट करोगे आप उसको अच्छी तरीके से चिजल आउट करोगे तो वो एलिफेंट बन गया अगर उसी को चीजल करोगे तो वो माउंटेन भी बन सकता है उसी को चीजल करोगे तो कुछ और भी बनाया जा सकता है राइट और नॉट सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर मेकिंग द रॉ इंफॉर्मेशन एज टू बी दोडक्ट द रियल प्रोडक्ट ओके ऊपर जो है समझो कि कोई क्ले है और उस क्ले के हिसाब में वो क्ले को उसी शेप में कुछ भी आप उसको मोल्ड कर सकते हो राइट सो दिस इज व्हाट द डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन इज ऑल अबाउट यू हैव टू वेरीफाई इट यू हैव टू मेक श्योर व्हाट एवर टोल्ड इज राइट एंड परफेक्ट सो दैट इज द पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री जर्नलिस्ट के ये प्रिंसिपल है पहले तीन बचे हुए सिक्स प्रिंसिपल्स वी विल ट्राई टू लुक इनटू आवर नेक्स्ट सेशन द फर्स्ट वन जर्नलिज्म फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द ट्रूथ द सेकंड वन इज अ डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन एंड द थर्ड वन सॉरी द फर्स्ट वन इज टू बी ट्रूथ द सेकंड वन इज टू बी लॉयल एंड द थर्ड वन इज अ डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन टुडे सेशन दैट इज व्हाट यू हैव गॉट remaining three uh, six points we will be looking into the we will be looking in the next